Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica falando sobre a divisão. Na videoaula de hoje vamos resolver a conta 62 dividido por 4. Como que a gente resolve essa continha? É o que a gente vai aprender aqui. Bom, primeiramente você tem que saber que uh, esse valor que eu coloco aqui primeiro, da esquerda para a direita, ele tem um nome e ele é chamado de dividendo. O dividendo, ele é o valor que você quer dividir, e você vai dividir ele pelo divisor, ou seja, não importa o que seja. Ah, você tem 62 laranjas e vai dividir para 4 pessoas? Você tem 62 cachorros e vai dividir para 4 instituições que cuidam de cachorros? Você tem 62 de reais né, e você vai dividir para 4, uh, sei lá, escolas, para 4 pessoas, para 4 qualquer coisa, tá? O divisor, ele é o número de vezes com que você vai dividir o dividendo. Basicamente é isso, tá? E o que você quer saber é essa incógnita aqui, que nós chamamos de quociente, tá? O quociente é o resultado de uma divisão. Bom, para você fazer a divisão, é de grande importância que você saiba fazer a tabuada do seu divisor. Tá? Então, você pegar 4, multiplicar o 4 por 1, 4 vezes 1 é igual a 4, 4 multiplicado por 2 é igual a 8. Eu não vou fazer a tabuada inteira do 4 aqui, só vou fazer um pedacinho. E caso a gente precise né, de, de mais alguns valores, aí eu vou aumentar a tabuada no, no decorrer da nossa aula, tá bom? 4 multiplicado por 5 é igual a 20. Vamos parar por aqui. Olha só, a gente vai montar a nossa conta. Vou pegar 62 dividido por 4 e você vai fazer passo a passo. Primeiro você vai pegar um algarismo aqui, a mais à esquerda do 62, que é o número 6. 6 ele é maior do que o 4, então você vai fazer a divisão só pelo 6 por enquanto. 4 multiplicado por quanto dá 6, ou chega mais próximo possível de 6, só que dá um valor menor do que 6. Como assim, professor? É o seguinte, você vai multiplicar o 4 por um número inteiro, ou é por 1, ou é por 2, ou é por 3, ou é por 4, tá? O um número inteiro. E tem que dar 6. Só que não tem 4 vezes algum número que dê 6, não um número inteiro. Então, você vai pegar o 4, vai multiplicar por um número que dê um resultado menor do que 6, só que chegue próximo de 6, pelo menos. E esse número é 4 vezes 1, que é igual a 4, tá bom? Então, você vai colocar aqui 4 multiplicado por 1 vai dar 4. E vai fazer uma subtração. 6 menos 4 é igual a 2. O outro 2 que estava aqui do lado, ele vai descer agora. E você vai ter o um número 22. 22 é um número maior do que 4. Então, você pode continuar a sua divisão. Lembrando que sempre o número que está aqui, ele tem que ser maior do que o 4. Tá? Se ele não for, aí a gente vai ver o que, que a gente tem que fazer nesse caso aí. 4 vezes quanto dá 22? Ou chega mais próximo possível de 22. Bom, 4 vezes 5, que foi o último valor que eu coloquei aqui, dá 20. Então, você vai colocar um 5 aqui e o resultado 20 aqui embaixo. 22 menos 20, bom, 2 menos 0 é igual a 2, 2 menos 2 é igual a 0. Esse 0 aqui é um 0 à esquerda que você pode ignorar. Na verdade, agora eu fiquei com o resto como sendo o número 2. E esse número 2 ele é menor do que o número 4. O que, que eu faço nesses casos? Nesse caso aqui, você vai adicionar um zero do lado do 2. Por que eu estou pegando esse 2 e estou multiplicando ele por 10? 2 vezes 10 é igual a 20, que é um 2 com zero do lado. Foi isso que eu fiz para esse zero aparecer aqui. E aí, quando você faz essa multiplicação por 10, você tem que adicionar uma vírgula aqui no seu quociente. Tudo bem? Então, adicionou essa vírgula, está tudo ok. Você adicionou o zero, adicionou a vírgula para compensar. Agora, você vai fazer 4 vezes quanto dá 20 ou chega mais próximo de 20. Isso a gente já fez aqui. 4 vezes 5 era igual a 20. Então, você vai adicionar um 5 aqui e o 20 aqui embaixo. 20 menos 20 é igual a zero. Então, você chegou no seu resto igual a zero. A sua conta de divisão ela acaba aqui. E a sua resposta, que é o que você estava procurando, o seu quociente, quociente ele é o 15,5.
Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a próxima aula e tchau, tchau!